欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：亲哥哥赵丽颖是最好的工作吗？隔着人设，赵丽颖演技征服众人。说起赵丽颖，她是个有名的女明星，她的演技同样被很多人所认可。她从廊坊电子数据设计学校转学。在多部作品中扮演重要角色，如陆震、亲哥哥、晴儿、盛明兰等人，完全被许多人所喜爱。从一开始的秘密到持续的评价主权，他的繁荣有目共睹，他的每一项努力同样在我们的眼中。2011年，赵丽颖在《新鲜女公主》中饰演情歌晴儿一角，那时的她青春甜美，所饰演的情歌晴儿丰富、洒脱、魅惑。博学、执着、理解、有教养。消息，由于这部作品的演技被大家看好，所以很多人也喜欢赵丽颖在这部《新妖精公主》中饰演的亲哥亲儿。赵丽颖不仅是亲哥哥亲儿的楷模，她演的每一份工作都可以被很多人喜欢，同样也吸引了无数的路人粉丝。现在她的演技在进步，大家都喜欢看。在她演奏老乐团的那一刻。有一种永恒的地位感。赵丽颖每个阶段的演技都堪称完美，大气又屹立又轻松。零二，狐妖小区之间权威宣编，郭晓婷饰演涂山丫丫，袁冰演惨遭殃。最近还有不少动作栩栩如生，改编成电视剧，最受关注的应该是这段时间正在录制的《狐妖现身小中介》。这部剧的第一部作品就格外出名。而经过变种之后，又因为设定的原因，也引起了众多网友的关注。目前，该节目终于正式报道了专题安排。9月22日，狐妖存在小中介的权威微博发布了月红之间狐妖小围棋全程安排的权威宣言。从权限设置上可以看出，杨幂饰演涂山红红，龚俊饰演东方月，这是网友们的正常现象，之前也有贴过横幅。后面是郭晓婷饰演涂山丫丫，魏哲鸣饰演敖来郭三嫂，涂善荣饰演胡连心，文正荣饰演石基，同时还张贴了几条横幅。从横幅来看，这个节目的合作也同样出色而精彩。此外，他们有自己的特点，比如涂山红红身着红裙，东方月身着白裙，看来创作很棒，期待后面的剧情。在宣布这一安排后，网友们的声音也异常清晰，普遍表达了对主要艺人展览的设想，相信这项工作能尽快完成。在权威设置上，网友们最看重的不是涂山红红和东牙月的主演，而是涂山丫丫的作品，因为涂山丫丫的工作人员不是郭晓婷，而是袁冰妍。近日。各大留言媒体都拍到了他身着涂山丫丫的衣服现身片场的录音。然而7月4日，各家媒体详细报道了袁冰妍组织避税的内幕。他的工作室也报道称，该组织深刻反省，有效帮助改正，向广大群众道歉。之前已经考虑到这种情况会影响比赛，既然已经权威公布了安排，就知道涂山丫丫被郭晓婷顶替了，这真的很合理。综上所述，之前已经有很多剧集因为手艺人的问题而被红牌罚下，而正在进行的团队必须选择保护自己的选项。也有不少网友对此表示同情，觉得袁冰妍的风范在涂山丫丫身上还算可以，但这样的事情基本不可能，出于安全考虑必须交易。不过，说实话，郭晓婷并不可怕。从《仙剑奇侠传三》到《惊心动魄》，再到《苍兰诀》，他还演绎了无数精彩的作品，慢慢吸引了众人的目光。这一次，我完全不知道他会给我们带来什么样的热情。不管怎样，网友们普遍相信这部剧能拍得好，送的也好，其余的与他没有任何关系。这件事再次给了那些艺人一个警告：他们不应该做违法犯罪的事情，否则不能拍戏。或者退出演艺圈，真的值得吗？零二，两人疑似一起做核酸，粉丝澄清是 P 图。从截图来看
，两人都是二十三日下午在同一时间、同一地点做的核酸检测。可以看到，用户信息上面写着王一博及美和的名字，还有很多个人信息。对此，有网友直接表示，两人还没分手，这几年了。还有一个问题，他们的信息究竟是如何泄露出去的？事实上，王一博那天确实在北京，正好赶飞机去上海工作，提前做了核酸，这是正常流程。接下来要知道，王一博的粉丝们立马辟谣了，直截了当的说图片都是 P Y 的，模糊的，他们就知道是假的。王一博与其美和的绯闻之所以在此时曝光。是因为粉丝认为王一博的芯片预售票房突破两千万，已经有人坐拥而至。王一博和齐美和的传闻其实从二零一八年就开始流传了，而王一博的公司却在此时发了否认声明，否认他们的恋情。原本事情并没有因为这个表态而恶化，这让网友们可以了解到更多关于两人恋情的细节。王一博和肖战在拍《陈令令》。两人闲暇时坐在凳子上刷手机，却被镜头拍了下来。网友注意到王一博在看一个女生的朋友圈，甚至点开照片放大。照片虽然模糊，但被精明的网友扒出，这个女孩就是王一博的绯闻女友齐美和。在此之前，齐美和曾在自己的 ins 上晒过与王一博的合照。在王一博走红之前，被网友发现后，齐美和迅速删除了照片。粉丝们还发现，王一博飞到西双版纳的时候，还和一个头像和齐美和重合的女生聊天。巧合的是，齐美和当时也去了西双版纳，被猜测是陪着王一博。一件事导致另一件事，有人拍到了王一博齐美和手牵手的照片，还被对方拍到网上卖。照片太模糊，无法确定是不是他们。双方的相同型号也数不胜数。向日葵配饰出现在王一博的衣服上，齐美和的鞋子上也有类似的花朵。王一博曾经说过，如果是谈恋爱，他是不会在媒体面前承认的。所以，即使两人有很多确凿的证据，王一博也不会承认。齐美和是有来集团董事长齐建红的女儿，她和欧阳娜娜、王文雅、陈飞宇的关系都不错，虽然不是明星。但戚美和在圈子里的地位也不低。事实上，如今在娱乐圈里，恋爱中的爱豆不存在要塌房，反而会得到粉丝的祝福。如果王一博和戚美和真的相爱，何不大方承认？对此，您怎么看？零三，底线是底线的，配角戴文文的脸和赵丽颖一样，演技更是惊艳。暑期《封神之战》已经落下帷幕。各大平台却纷纷推出新作，准备抢国庆。而这段时间，一部播出效果极佳、口碑潜力巨大的好剧，莫过于靳东和程毅的现实法制剧《底线》。就主题内容而言，《底线》对法院人员的日常工作、他们接触的案件、形形色色的人进行了深刻的审视。与观众所期望的不同的是，他们还会被客户堵嘴和纠缠，让他们摸不着头脑。宫廷人并没有观众想象的那么气势和刻板，剧中的演绎风格甚至让这些活在观众刻板印象中的职业生动可爱。简而言之，《底线》是一部与观众预期完全不同的戏剧。在这部剧中，可以给观众传授一些法律知识，但整部剧并没有特别高的门槛，剧情深入发展，用最直观的案例让观众入戏。而迄今为止，《底线》中最引人关注的案例。莫过于木子琪的案例了。木子琪死了，为葛青青挡刀，法律与爱情的纠葛。事实上，木子琪持刀自卫身亡一案的原型，已经在社会上引发了一些争议和讨论。剧中，葛庆庆与男友分手，男友情绪失控，将她追到葛庆庆和木子琪同居的家中，不慎杀死了为葛庆庆辩护的木子琪。案件中，葛青青接受了木子琪的保护。但木子琪的帮助却要了他的性命。木子琪的丈夫陶先生辩称葛青青应该对木子琪的死负法律责任，但葛青青辩称他不负责任。在剧中，他一再强调：“我真的很后悔，也很自责。”公司的主营业务是为大众提供广泛的产品和服务。
在法律上可不是责任，而是在就个人道德而言，他确实让无辜的人卷入了他与前男友的冲突，并以他们的生命为代价。不管是有意还是无意，可庆庆找到木子琪是为了分担前男友的纠葛，还是因为害怕而将木子琪拒之门外？事情的结果就是葛青青间接害死了木子琪。观众可以感同身受陶先生失去妻子的痛苦，但也能理解葛青青在危难之际的怯懦。现在剧情已经改编了江哥的案子，放到了荧幕上，但是观众们还在争论这个案子，还没有定论。但除了案件本身引起的议论外，本案的出演演员也是让观点越来越激烈的关键。饰演陶先生的曹军和饰演葛青青的戴文文非常出众。在曹军的表演中，观众无数次感受到他的无力感。他想为妻子讨回公道，却不得不与世人抗争。而戴文文的表演则是展现了一个女孩遇到危险时的恐惧和恐惧，在造成灾难后逃离内疚，但她却不得不将那些冷漠和自私的言论的矛盾感受表达到极致。剧中的葛青青有很多高调的戏份。曹军饰演的陶先生从法庭出来，看到他时，眉头严厉，都是惊慌失措，赶紧打车逃离现场。这一系列的反应证明，在他不顾木子琪的危险之后，他的良心也是忐忑的。这种潜意识的逃避，在演员细节的塑造力中得到了诠释。而当他捂着头不敢回应木子琪的呼救时，他也将女孩的胆小、怯懦、恐惧的情绪发挥得淋漓尽致。从观众的角度来看，葛青青这个角色和剧中的其他角色一样难以塑造。尽管她在剧中只是一个不起眼的配角，但观众还是能感受到演员表演的诚意。除了剧情和演员的选角，饰演葛青青的戴文文不仅演技惊人，还有一张让观众似曾相识的面孔。演员戴文文的脸型略显圆润，所以她一出场也给观众一种文艺纯洁感。这样的人物设定很符合剧情中人物的懦弱软弱，但更让观众印象深刻的是，他的眉眼和赵丽颖很像，两人的脸型相似，五官同样精致，让观众不自觉地想到了人气和实力都在一线的赵丽颖。不过，演员戴文文并不是影视剧的新人，观众对他印象不深，但他在很多大制作中塑造了小配角。比如在热播的古装剧《庆余年》中，他就饰演了众内臣婉儿。此时的戴文文脸上还有明显的婴儿肥，状态更像是早期的赵丽颖。而她在剧中饰演的陈婉儿，更是比女主林婉儿的人气还要高。在人物的故事情节上，陈婉儿是范闲突围的关键。她的出现直接推动了剧情的发展，解决了垂死的游戏。至于人设。陈婉儿痴情善良，心中只有严冰云，无数次违抗哥哥对她的重号令，做一个妥妥的痴情女子。在接下来的故事少女中，陈婉儿已经得知严冰云从未有过男女关系，但在严冰云遇到生命威胁时，她还是站了起来，挡住了严冰云的剑。这种明明相爱却不能因身份相爱的虐恋，让陈婉儿这个角色注定了悲剧的背景。现在回想起来，观众之为陈婉儿心痛，为她悲惨的道路所走的感情线落泪。而演员戴文文对陈婉儿这个角色的刻画，从形象到情感，都极具感染力。不得不说，作为一个默默无闻的年轻演员，戴文文的演技张力完全是宝藏演员的水平。如今，戴文文在底线中的表现再次出圈，但这只是她演艺生涯的开始。底线还在热播中，底线的选角也证明了一部好剧可以从主角演到配角。戴文文饰演的葛青青是底线的重头戏，这部剧充满了让观众惊喜的表演。作为明星剧，底线的热度和影响力都没有问题，剧中的配角势必会获得一些曝光。作为旁观者，笔者希望剧中戴文文这样名不见经传的演员能够脚踏实地，在未来的更多好作品中。为观众带来不一样的角色。